Lo bueno es de que ya tenemos una carretera, de que ya no van a haber peregrinos que vengan y se quemen. Antes se quemaba, y siempre lo he dicho eso, ¿por qué? Porque venían de plantarse con los pies mojados y a ratito en la brasa. Ya, entonces vamos a llegar, gracias a nuestro gobernador, ya, si ya tenemos la carretera Urugó por Ojo, y ya no va a ser un caos. El caos va a ser aquí nuevamente en el pueblo, pero es porque vienen más de 50 mil personas a venir y a festejar con nosotros, el cual le agradecemos por tener esa alegría de la gente de venir y pasar una noche, como se dice, la más fría acá en el pueblo. Para mí es muy significativo este momento por varias cosas. Primero porque estoy rodeada de tanta gente querida, de tanta gente valiosa, de tanta gente que uno aprecia. Yo siempre digo, los pueblos nobles, los pueblos con historia, son pueblos que tienen gratitud. Sé que Porongo está cumpliendo con las metas que se ha comprometido, pero también avisoramos en Porongo algo extraordinario, que es el desarrollo y el progreso, que será la imagen de esta nueva Santa Cruz que se está forjando. Y vamos a, vamos a pedirle y vamos a convocarlo a todos los porongueños que sigan haciendo lo que tanto y bien saben hacer, amar a su porongo, respetar su identidad, amar profundamente la enseñanza de los mayores, la fe religiosa que llevan en el alma, todas esas cosas que definitivamente seducen al que pasa por acá y no pasa de largo. Por eso estamos contentos de que Porongo ya tenga o esté muy cerca de llegar al 100% de cobertura de agua potable, de energía eléctrica, de camino, que venimos trabajando con todos ustedes, con el alcalde, con el consejo, porque esos servicios son esenciales, son básicos. Yo quiero agradecerle a Porongo, porque siempre me he sentido protegido, Siempre me he sentido amparado y siempre me he sentido apoyado por todos ustedes. Y es más, siempre me he sentido querido cuando vengo a Porongo.